ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಒಳ್ಳೆದಾಗಿದೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನಾಲ್ಕು ಹಣೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವನು ಮರಾಠಿ ಅವನು ಏನಂತಾನೆ ಏ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ತುಮ ಇಸ ಬೋಲ್ತಾ ಇತ್ತು ಮೇರ್ಕು ಬೋತಾ ಕ್ಲಿ ಬೋತಾ ಇಸ ಪಂಜಾಬಿಗಳಿಗೋ ಕರ್ತಾಗಿ ಯಾರು ತುಂಬ ಯಾರು ಚೈಲಿ ಯಾರು ತು ಎಸ್ ಬೋಲ್ತಾ ಸಣ್ಣ ಬೋಲ್ದು ತಕ್ಲಿ ಬೋತಾ ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಬೋಲ್ ಯಾರು ತು ಎಸ್ ಇದು ಇದು ಪಂಜಾಬಿ ಸರ್ ಏ ನಾನಾ ಪಾಟೀಕರ್ ಸಾಹೇ ಅರೆ ಯಾರು ತುಂಬ ಬೌದ್ಧ ಭಯಂಕರ ಬೈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗೋದು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಡಿ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡಿ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಜೀತ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ನಟಾನೆ ಅವರು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದವರು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನನ್ನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಾನು ಮೂಲತಃ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯವನು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದವನು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗಶೆಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅದು ಆವಾಗ ಗ್ರಾಮ ಇತ್ತು ಆವಾಗ ಕರೆಂಟು ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗಲ್ಲಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿಟಿ ಆಗಿದೆ ಅದು ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನು ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನೊಂದು ಒಬ್ಬ ಅಪ್ಪಟ್ಟ ಕನ್ನಡಿಗ ನನ್ನ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ಭೂಮಿ ನಾನು ಬೆಳೆದ ವಾತಾವರಣ ನಾನು ಕಲಿತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನನ್ನ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ ನನ್ನ ಪರಿಸರ ಫಸ್ಟ್ ರೋಟೋಯಿಕ ಕಲಿತದ್ದು ನಾವು ನಾಗಶೆಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜನೇಯನ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಗಯ್ಯ ಮಾಸ್ತರು ಅಂಥೇಳಿ ಒಬ್ಬರಿದ್ದು ರಕ್ ರೋಟೋಯಿಕ ಅಂಥೇಳಿ ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿದವರು ಅವರೇ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಪಾಪ ಅವರು ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ದೇವರ ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಮೇಲೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸಿಗಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಕೊಡಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಮೇಸ್ಟ್ರು ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ ಶುರು ಆಯಿತು ಮುಂದೆ ಫಾತಿಮಾ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಲೆಮೆಂಟನ್ನ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ತೀರಾ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹಸು ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಊರೂರು ಸುತ್ತಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾರಿ ಬಂದಿರೋ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಹಾಲು ಕರೆದು ಹಾಲು ಹಾಕಿ ಹಾಲನ್ನು ಮಾರಿ ಅವರು ಆ ಥರ ಜೀವನ ಮಾಡಿದವರು ತುಂಬ ಬಡತನ ತುಂಬ ಬಡತನ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ತಾಯಿ ಸರಸ್ವತಿಯೇ ಕೃಪೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ತಂದೆ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಮ್ಮಿನೇ ಪಿ ಯು ಸಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂದು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸರಿ ಬಿಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ವಿ ಗಂಡಸು ಅಂತ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ನನಗೆ ತಂಗಿನೂ ಇಲ್ಲ ತ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರು ಇಲ್ಲ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನನಗೆ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲೇ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಕಲ್ತುಬಿಡು ಏನಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಏನಾರು ಅದು ಮಾಡು ಇದು ಮಾಡು ತುಂಬ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಅಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರ್ ಕೈಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಡಾಂಬರ್ ಹಾಕೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನಾಲ್ಕು ಹಣೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಈ ಗನ್ಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಗನ್ ಅಂದರೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ಹತ್ತೋಡಿ ಸುಂದರ್ತ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಣ ಬಡಿಯೋದು ಆ ರಾಡ್ಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಕಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು
ಕಾರ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಲಿತಾ ಕಲಿತಾ ಕಲಿತು ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಾವುಕಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎರಡೆರಡು ಕಾರುಗಳನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದು ತೊಳೆದು ಅವರು ಸಾಯಂಕಾಲದ್ದು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಂಗೂ ಆ ದುಡ್ಡು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ರೇಟ್ಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಇದಾಗುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ತಿಂಗ್ಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ರೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ತಿಂದು ಬಂದು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ 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 ಕರೆಕ್ಟಾಗೇ ಇತ್ತು ಸರಿ ಇನ್ನು ಪಿ ಯು ಜಿಯವರೇ ಕಲ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿ ಬಂದ್ವಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಒಪ್ಪತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟ್ರ್ಯೂ ಬಂತು ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ಓಡಿಸ್ತಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಓಡಿಸಿದ್ವಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂತ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ ನನಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನಂದಿರೋದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿ ನನಗೀಗ ವಯಸ್ಸು ಅರವತ್ತೇಳು ನಮಗೆ ಒಂದು ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ ಸಾಹಬ್ ಅವರ ಹಾಡುಗಳಂತಂದರೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಇಂಪಾಗಿ ಒಳಗೆ ಹೊಕ್ಕಿ ಸೇರಿ ಕೇಳುವಂತ ಏನೋ ಒಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಓದಿದರೆ ಅದ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ನಾಟಕ ನಡೆದ್ರೆ ಆ ಬ ಬಯಲಾಟಗಳು ನಡೆದ್ರೆ ಆ ಥರ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆದ ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಪ್ಪ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಏನು ನೀನು ಜನ ಎಲ್ಲ ನಗ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಏ ಅದು ಆ ಥರ ಅದು ಆ ಈ ಗೀಳು ಆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಆ ರಕ್ತ ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರತಿಭೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಹೆಂಗೆ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಆ ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಹೆಂಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ಲೋ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇದು ರಕ್ತದ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಬಂತು ಎಲ್ಲರೂ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ನಡೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಾಡಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದಾದರೆ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ಡಿಪೋದಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ ಇನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈಯ ಕಾಲು ಹಿಡಿಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಧಾರವಾಡ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯಿತು ಡ್ಯೂಟಿ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎರಡು ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಡ್ಯೂಟಿ ಹತ್ತಿದರೆ ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲಿಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗಿತು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವೇ ಅಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹಾಡೋದು ಅದು ಮಾಡೋದು ಇದು ಮಾಡೋದು ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅವ್ರು ದುಂಬಿಸೋರು ತುಂಬ ಇದು ಏನು ಏನು ಆವಾಜು ಏನು ಏನು ನಿನ್ನ ಧ್ವನಿ ಏನು ನಿನ್ನ ಮೊಮ್ಮದ ಈಗ ಸೇಮ್ ಹತ್ರ ಆಡ್ತೀಯ ಆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂಥೇಳಿ ಇದು ನಡೀತಾ 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 ನಡೀತ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾ ತಂಡ ನಡೀತಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅನಿಲ್ ಠಕ್ಕರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇದ್ದರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಆಮೇಲೆ ಮೆಹಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ನದಾಫ್ ಅವರು ನನಗೆ ಮೊದಲನೇ ಅವಕಾಶ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವರು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸುಭಾಷ್ ನರೇಂದ್ರ ಅವರಿದ್ದರು ಗೋಪಾಲ್ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರಿದ್ದರು ಸೊ ಜಿ ಎಚ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರಿದ್ದರು ಈ ಬೇಲಿ ಮತ್ತು ಹೊಲ ನಾಟಕ ಅಂಥವು ಇಂಥವು ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಷಾದಲ್ಲಿ ಆ ಒಬ್ಬ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾರಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಆವಾಗ ನನ
ಸೊ ಇದು ಬರ್ತಾ 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 ನಾವು ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ವೇದಿಕೆ ಸಿಕ್ತೋ ಯಾವಾಗ ಹವ್ಯಾಸ ಕಲಾ ತಂಡ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತೋ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಭಾಷೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಪಾತ್ರಗಳು ಆಮೇಲೆ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಆಮೇಲೆ ಡೇಲಿ ನಮಗವರು ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಪೇಪರ್ ಡೈಲಿ ಡೈಲಿ ಕನ್ನಡ ಪೇಪರ್ ವಿದೌಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫು ಜೋರಾಗಿ ಧ್ವನಿವರ್ಗ ಆಡಿಯೋ ಬಂದು ಅದನ್ನು ವಿದೌಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಓದಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಓದಬೇಕು ಏರಿಳು ಎಲ್ಲಿದೆ ಗ್ರಾಸ್ಪಿಕ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಮಾಡೋ ಎಕ್ಸಸೈಜ್ ಅಂದರೆ ಪೇಪರ್ ಓದಬೇಕು ಕನ್ನಡ ಪೇಪರ್ ಇರಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಗಲಿ ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೇಪರ್ ಈಗ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಕಲ್ತು ನಾನು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನಿ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಕೌಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ವರ್ಡ್ಗಳು ಆ ಇದು ನಿಮಗೆ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಲೀಸಾಗಿ ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡ ಪದ ಏನು ಅದರ ಅದರ ಆ ಕನ್ನಡದ ಅರ್ಥ ಏನು ಯಾವ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಈಗ ಡೈಲಾಗ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಡೈಲಾಗಲ್ಲಿ ಏರಿಳು ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಎತ್ಕೋತೀವಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಜೋರಾಗಿ ಎತ್ಕೋತೀವಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಭಾಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇವಿದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ನಟನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ನಾನು ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲೂ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವ ಕೋರ್ಸು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೀಗೆ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡ್ತಾ 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 ನಾವು ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಲಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಒಬ್ಬ ಗುಂಡ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಅದನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಸೀದಾ ಸಲೀಸಾಗಿ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಬಾಂಬೆದವನು ಮರಾಠಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದು ಅನ್ನೋದು ಪಬ್ಲಿಕಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟೋನ್ಗಳಿದೆ ಮಾತಾಡೋ ಟೋನ್ಗಳು ಆ ಟೋನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಸಾದಾ ಹೇಳಿದರೆ ನೈ ಸಾಬ್ ಆ ಐ ಸಾಬ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮುಜೆ ಬಹುತ್ ತಕ್ಲೀಫ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವನು ಮರಾಠಿ ಅವನು ಏನಂತಾನೆ ಏ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ತುಮ್ಮ ಈ ಸಾಬ್ ಹೋಗ್ತಾಯೆ ಇತ್ತು ಮೇರ್ಕು ಬಹುತ ತಕ್ಲೀಫ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಯಿ ಈ ಟೋನ್ ಅದು ಪಂಜಾಬಿಗಳಿಗೆ ಓ ಕರ್ತಾಗಿ ಯಾರು ತುಂಬ ಓ ಯಾರು ಚೈಲಿ ಯಾರು ತು ಎಸ್ದ ಬೋಲ್ತಾ ಸಣ್ಣ ಬಹುತ ತಕ್ಲೀಫ್ ಹೋಗ್ತಾ ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಬೋಲಿ ಯಾರು ತು ಎಸ್ ಇದು ಇದು ಪಂಜಾಬಿ ಸೊ ಈ ಟೋನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಿದ್ವಿ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡೋದು ಆಡಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಏ ಪಕ್ಕ ಸ್ಲಮ್ ಕೆ ಜೈಸ ಈ ಬಾತ್ ಕರ್ತಾ ಯಾರು ಉಸ್ಕು ದೈಕ ಅದು ಒಂಥರ ಗುಂಡ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಯಮ ಇಲ್ಲ ಈ ಹಿಂಗೆ ಅಭಿಸ್ಕೊಂಡು ಡೈಲಾಗ್ ಮರಾಠಿ ಮರಾಠಿ ಫ್ಲೋ ಕೊಟ್ಟೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಆ ವಾಸ್ತೆ ಇರಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ ಪಾಠೇಕರವರು ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ರು ಬಂದು ಗ್ರೀನ್ ರೂಮಿಗೆ ನಮ್ಮ ಡ್ರಾಮಾ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಡ್ರಾಮಾ ಆಯಿತು ನಾನ ಪಾಠೇಕರ್ಗಳು ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತಂದು ದೊಪ್ಪ ವಾಯ್ ಧ್ವನಿ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾರಪ್ಪ ಇವರು ತಿಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾಜ ನಾವು ನಾನ ಪಾಠೇಕರ ಅರೆ ಸಾಹೇಬ್ ತುಮ್ಸ ನಾವು ಐಕ್ಲೇ ಹೋತು ಮಗ ತುಮ್ಸಿ ಭೇಟಿನ ಅಸಲಿ ಝಾಲಿ ಹೋತಿ ಮಲ ನೈ ನೈ ಮೈ ಮೈ ದೇಖ ಬಹುತ ಬಹುತ ಕರ್ತಾ ಬಹುತ ಬಡಿಯ ತುಮಾರ ಜೋ ಪ್ರನೌನ್ಸೇಷನ್ ಹೇ ವೋ ಜೋ ಉತಾರ ಚಳ ಮೇನೆ ದೇಖ ಬೈಠ ಕೆ ಮಹಾ ಪರ ದೇಖ ರಾಹತ ಮೇ ಬಹುತ 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 ಬಡಿಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ
ಅದು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಚಾರ್ ಬಜೆ ಪಡುದರ ಆತ ಆ ಬಾತ್ ಕರ್ಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಕರೋದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗೋಯ್ತು ಇದು ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ ಸೊ ಹಿಂದಿಯವರು ಇವರು ಏನು ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇರ್ಬೋದು ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಅದಾಯಿತು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಳೆದು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ಯಾರ್ಯಾರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಅವರು ಫೋಲ್ ಫೋನ್ ನನಗೆ ಏ ಯಾಕೆ ಯಾರ್ ತುಂಬ ಬಹುತ ಅಚ್ಚ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಯಾರು ಬಹುತ ಅಚ್ಚ ಇದಿದೆ ಹಿಂಗಿದೆ ಹಂಗಿದೆ ನನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಿದ್ದು ರಿಲೀಫ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಲವತ್ತೆಂಟು ವಾರ ನಮ್ಮ ಸಪನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗ್ಳೂ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಓಡಿದ್ದು ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹವಾಕ್ ಆಗೋಯ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಬಂತು ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಬಂತು ಆವಾಗ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಗೌಡರು ನಮ್ಮ ಕೆ ವಿ ಜಯರಾಮಣ್ಣವರು ಎ ಟಿ ರಘು ಅವರು ಕೆ ವಿ ರಾಜು ಅವರು ವಿಜಯ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಏ ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಹುಬ್ಳಿ ಅವನಂತೆ ಅವನು ತುಂಬ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಡಿ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಧಾರವಾಡ ಡಿಪೋದಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಬಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸರಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಸರ್ ಒಳ್ಳೆ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರ್ ಇದೆ ವಿಲನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರ್ ಇವ್ ಮಾಡಿ ಹಂಗೆ ಈಗ ನನಗೆ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರೋದು ಒದ್ದಾಡಿ ಆ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಆರು ಆರುನೂರ ಐವತ್ತರಿಂದ ಏಳ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೊ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ ಶೂಟಿಂಗು ಇವರು ಏಳು ಸಾವಿರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ ಎಂಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ ಹತ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಂಥ ಒಂದು ಆರು ಏಳು ಜನ ನಂಬರ್ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಾನು ಕೂಡನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಎರಡು ಕಣ್ಣು ತಾನೆ ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಇದು ಯಾರು ಏಳ್ನೂರು ರೂಪಾಯ್ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದೆ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣ ಚಕ್ರ ಅಂಥೇಳಿ ಕೆ ವಿ ಜಯರಾಮ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನಂತನಾಗಿ ಇರೋ ವರ್ಣ ಚಕ್ರ ಅದು ಮಾಡಿದೆ ಅದರಾಗ ಒಂದು ವಿಲನ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರು ಸುಧೀರು ನಾನು ಮೂರು ಜನ ವಿಲನ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದು ಹಾಕಿದ ಅದಾದ ಅರುಣೂರ ಆಗ ಬಂತು ಅರುಣೂರ ಆಗ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಬಂದ ಮುಕ್ತ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಆಣೆ ತಾಯಿಗೊಬ್ಬ ಕರ್ಣ ಅತಿರಥ ಮಹಾರಥ ಒಳ್ಳೇ ಹೆಸರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೀರೋಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ನಂದು ಭಾರತಿ ಆಮೇಲೆ ಗೀತಾ ಬಾಲಣ್ಣ ನಾನು ಮೇನ್ ವಿಲನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾ ಬಂತು ಸ್ಟೆಪ್ ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿ ಟೋಟಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ನಾನು ಇದೇ ಇದಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಸಂಬಳ ತಗೊಂಡು ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಓದಿಸ್ಬೋದಲ್ಲ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ತಿನ್ಬೋದು ಒಳ್ಳೆ ಓದ್ಬೋದು ನನಗೆ ಹೆಸರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ನನಗೇನು ಇಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಾಲಿಗೆ ಸಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೋರೊಬ್ರು ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೋರೊಬ್ರು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕೋರೊಬ್ರು ಶೂ ಹಾಕೋರೊಬ್ರು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡೋರೊಬ್ರು ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆ ಈ ಜೀವನಾನೇ ಒಂಥರ ಒಬ್ಬ ಯಾವನು ತಿರ್ಕನಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ದಂಗೆ ಆಗೋಯ್ತು ಸೊ ಈ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಮನುಷ್ಯ ನಾನೇ ಆವತ್ತು ನನಗೆ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾದರೂ ಒಳ್ಳೆದ್ತಾರೆ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ನಾನು
ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಇದು ಈ ಕ್ರೇಜ್ ನಾನು ದೇವ್ರಿಗೂ ಕೊಡಲ್ಲ ಈ ಕ್ಲೇಜ್ ದೇವ್ರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟರೂ ನಾನೇ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನನ್ನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನನ್ನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅವರು ಓಹೋ ಅಂತ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದು ನನಗೆ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೀರಿ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆರುನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ನನಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರಿ ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲೇ ನನಗೆ ನೀವೇನಾರು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಭಾಳ ಒದ್ದಾಡಿದರು ಆದರೆ ನನ್ನ ದೇವರಾಣಿಗಳು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಜನ ಬೇಕು ನನ್ನ ನಾಡು ಬೇಕು ನನ್ನನ್ನು ನಾನೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗ ನಾನು ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನನಗೂ ಒಂದು ಚಿತ್ರರಂಗ ಇದೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಈ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವರು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಅವ್ರ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಪ್ಪು ಅಭಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಕುಟುಂಬ ದಾಸ ವೀರ ಕನ್ನಡಿಗ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ ಎಲ್ಲ ಟಾಪ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದ್ದೀರಿ ನನ್ನ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಕಡಿಮೆನೇ ಹಾಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಎಜುಕೇಷನು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಒಂದು ದೈವ ದುರ್ದೈವ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂದರೆ ಅಂಥದ್ದೇನು ಬಿದ್ದೋಗುವಂಥದ್ದು ಏನಿರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಆಗಿ ಒಂದು ಎಡಗಾರಿಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಹೋಗಿ ಮಹಾವೀರ್ ಜೈನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಕಾಲು ಫುಲ್ಲು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವು ಕಲಾವಿದರು ನಮಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಕಾಲು ನೀವು ಮಣಕಾಲು ಮೇಲಿಂದ ನಾವು ಮೂರು ಇಂಚು ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಯಿತು ದೇವರೇ ಅಂದೆ ನಾನು ತಾಯಿ ಅರವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇನ್ನು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷನೋ ಐದು ವರ್ಷನೋ ಎಪ್ಪತ್ತರ ಮೇಲಂತೂ ಯಾರದು ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಈಗ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಎರಡು ವರ್ಷ ಮೂರು ವರ್ಷ ಇದ್ದಷ್ಟು ದಿನ ಇರೋಣ ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬ ಬದುಕು ದೇವ್ರ ದೇವ್ರು ನಮಗೇನು ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದವನು ಎಲ್ಲೋ ತಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಹೆಸರು ಮಾಡಿ ನಾವು ಊಟ ತಿಂಡಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಕ್ಕ ನಮಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಜೀವನ ಇನ್ನೇನಿದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಗಟ್ಟಿ ಬಂದು ನಾವು ಅದಕ್ಕೇನು ನಾವು ಭಯ ಪಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹಂಗಾಗುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಅತ್ತು ನಥಿಂಗ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಏನು ಬರುವಾಗ ಏನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಹೋಗುವಾಗ ಏನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಜನ ನೆನೆಸ್ತಾರೆ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಬೈ ಯಾಕೆ ವಿಲನ್ 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 ಮಾಡ್ತೀರ ನೀವು ನೆನ್ನೆ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಸೀನ್ ನೋಡಿದೆ ನಿಮ್ಮದು ನಾನು ಬಾಬ 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 ಅಂತ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣವರು ಅವರು ನನ್ನ ಮನೆ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ ಮತ್ತು ಟ್ವಿಟರ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಪರಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾನು ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋಣಂತ